வெல்கம் டு பிரியாணி குடும்பம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஹாப்பி சண்டே இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்னைக்கு வந்து சண்டே ஸோ இதை ஸ்பெஷலாக செய்யணும் பட் இது வரைக்கும் எனக்கு ஸ்பெஷல் பிளான்ஸ் எதுவும் இல்லை வெளில போவோம் இன்னைக்கு வெளில போகிற வேலை இருக்குது வெளில போகிறப்போ என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை வாங்கிட்டு வந்து எதை செய்ய போகிறேன் அப்புறம் இப்போ காலை இப்போ டிஃபன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை மசாலாவும் சப்பாத்தியும் செய்ய போகிறேன் இப்போ வாங்க செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் மிளகாத்தூள் போட போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் எப்போயுமே கல்லுக்கு தான் போடுவோம் நேச்சுரலாக அதுதான் நல்லாயிருக்கும் ஹெல்த்தியாகிறது கூட இருக்கும்போது லைட்டாக அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் வேக வைக்கும் போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க முட்டை ஹாஃபாக நான் வெட்டியிருக்கேன் அந்த முட்டையெல்லாம் போட்டுக்கலாம் உள்ள பார்த்து கிண்ட நோய் இதை கிண்டும் போது நீங்க இல்லைன்னா முட்டை உடஞ்ச உடஞ்சிடும் சண்டேல ஹெல் அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் இல்லாம சப்பாத்தி கூட எக் மசாலாங்கிற காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாருங்க எல்லா முட்டையும் போட்டாச்சு பார்த்து கிண்டணும் நல்ல சாஃப்ட் மெதுவா கிண்டணும் இல்லைன்னா முட்டை உடனே லைட்டா நீங்க டாஸ் பண்ணா போதும் அது நீங்க பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு பார்க்கும்போது சாப்பிடணும்னு தோடுது முத்து உடையாம இருந்ததுன்னா இன்னும் உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும் பாக்குறதுக்கும் அது நல்லா இருக்கும் இப்ப நான் போட்ட சப்பாத்தி இது சப்பாத்தி எக் மசாலா ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷன் நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணும் இப்ப இந்த வெங்காய தோல் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா வெங்காய தோல் இந்த பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் இத வந்து நம்ம வந்து கொட்ட வேண்டாம் கீழே கொட்ட தேவையில்ல இதை அப்படியே நம்ம செடிக்கு ஊத்திடலாம் இப்ப நீங்க செடி தொட்டியில இத செடி வளர்த்துவீங்க இல்லையா ரோஸ் செடிக்கு எல்லாம் போட்டீங்கன்னா இது ரொம்ப நல்லது சார் நம்ம செடியில் கொண்டு போய் கொட்டிடலாம் தோல் 
இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷல் சமையலுக்கு மீன் போய் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு அப்புறம் அப்படியே சந்தைக்கு போய் இந்த வீக்குக்கு இந்த வாரத்துக்கு வேண்டிய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இனி வாங்கின வெஜிடபிள்ஸை இன்னி அடுக்கி வைக்க வேண்டியது அடுக்கி வச்சுட்டு இனி நம்ம லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வேலையை பார்த்துக்கலாம் லட்டு பாப்பாக்கு இன்றைக்கி ஸ்கூலில் இன்னும் காம்படிஷனு ஸோ அது ஸ்கூலுக்கு நேரத்துலேயே கிளம்பி போனாங்க போயிட்டு இப்போ டுவெல் ஓ கிளாக் ஸ்கூல்லேருந்து வந்துட்டாங்க லட்டு வாங்க ஹாய் சொல்ல பாருங்கள் சந்தையிலேருந்து எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ லட்டு பாப்பா வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அடுக்கி வச்சுட்டுருக்கா நான் வந்து யூஸ்வலாக வாங்குற வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் எல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு மூங்கில் கூட வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மூங்கில் கூட எல்லாம் அழகாக அடுக்கி வச்சுருவேன் இப்போ லட்டு பாப்பா வந்து அதை அடுக்கி வச்சு காமிப்பா இப்போ நான் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அடுக்கி வச்சுட்டு மண்டே டு சாட்டர்டே என்ன வெஜிடபிள்ஸு என்ன என்ன குழம்பு செய்ய போகிறேன் என்ன பொருள் செய்ய போகிறேன்னு ஆல்ரெடி நான் ஒரு மைண்ட் செட் பண்ணிடுவேன் குட்டீஸ் கிட்ட கேட்டு அப்புறம் அதே தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஏன்னா வந்து காலையில் நின்று யோசிச்சுட்டுலாம் இருக்க மாட்டேன் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அடுக்கி வச்சுட்டு பாருங்க தக்காளி அப்புறம் இஞ்சி பச்சை மிளகாலாம் ஒட்டுக்க வச்சுருக்கேன் கேரட் இதில் போட்டு வச்சுருக்க லட்டோ கேரட் எடுத்து வச்சிரு இதில் இப்போ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் பாருங்க அப்புறம் வெங்காயம் அப்புறம் வெங்காயம் அப்புறம் எங்களுக்கு வீக்கெண்ட்ஸ் எனக்கு எங்க எங்களுக்கு பிடிச்ச தர்பூசணி அது வெயிலுக்கு வந்து நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்கும் சாப்பிடுங்க இது வந்து இது வந்து ஹைப்ரிட் இல்லை இது நல்லா நாட்டு பழம் இது சூப்பராக இருக்கும் நல்லா இனிக்கும் இந்த வெயில் கூட நம்மளுக்கு நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்கும் உடம்ப ஓகே இப்போ வந்து வெள்ளிக்கா அது வந்து நாங்கள் சேலக் சேலக் எதுக்கு சாப்பிட்றோம்னா அது வந்து நம்மளுக்கு உடம்புக்குலாம் ஹெல்த்தியாக இருக்கனால சேல சேலட் வாங்கி சேலக்கு வாங்கியிருக்கோம் இது வந்து கேரட் பீன்ஸ் வெஜிடபிள் பண்ணலாம் சூப்பு பண்ணலாம் இதில் ஸோ இது நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் எங்கள் அம்மா பார்த்தாலே விட மாட்டாங்க அது கூட சேர்த்து எங்கள் அம்மா கண்டிப்பாக மீன் வாங்கியிருப்பாங்க ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து என் ஃப்ரெண்ட் வந்து என் ஃப்ரெண்ட் காவியா வந்து இந்த இந்த வானக்கா வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ட்ர அந்த மாதிரி கட் பண்ணாமல் சர்க்கிளாக கட் சர்க்கிளாக கட் பண்ணிட்டு வட்ட வட்டமாக வெக் பண் வெட்டி அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணால் ஆயில் அந்த மாதிரி அது தேவையான திங்ஸ்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்க அது சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம இதை அப்படி போட்டு போட்டு அரையிறக்கு இதே ஈஸியாக இருக்கும் இதே இந்த மாதிரியே நம்ம பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பாவக்காய் பாவக்காய் வந்து எல்லாரும் எல்லா குழந்தைங்களும் மெயினாக கசப்பும் கசப்புன்பாங்க ஏன்னா அது வந்து உடம்புக்கு நல்லது குழந்தைங்களுக்கு இது நல்லா சாப்பிட பழகி பழகுங்க அப்போ உங்க குழந்தைங்களுக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இந்த பாவக்காய் இது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு பாருங்க மெயினாக டயட் இருக்கவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை பூசணிக்காவும் தக்காவும் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ணும் டயட் இருக்கவங்களும் கண்டிப்பாக இது சாப்பிடுங்க ஏன் எவ்வளோ வெயிட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம உடம்பு அப்படி ஃபிட்டாக இருக்குங்க இதை சாப்பிட்டு பாருங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் என்ன எடுத்துக்கோன்னா கேபேஜ் சேலட் சூப்பராக இருக்குங்க இது கூட இது சூப்பராக இருக்குது இது வந்து உடம்புக்கு நல்லது கூட இதில் நம்ம காய் கூட செய்யலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்ட்டு ஏன்னா உரிக்க தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் நீங்கள் நாய் நீங்கள் நாளைக்கு செய்யணுனாலும் பரவாயில்ல அந்த நாளைக்கு நாய்க்கே உரிச்சு வச்சுருங்க ஓகே பீட்ரூட் எடுத்துருக்கோம் பீட்ரூட் நீங்கள் எப்போவே ஜூஸ் போட்டு கொடுங்க நீங்கள் நல்லா நல்லா ஃபே ஃபேர் ஆயிடுவீங்க அப்புறம் இது கூட சேலடும் பண்ணுங்க நீங்கள் அதிகமாக லிஃப்டிக் போகிறதுனால தான் நம்ம வாயும் உட உதட்டும் கெடுது அது நம்ம இதையே லிஃப்டில் தேய்ச்சா நம்மளுக்கு நல்லதும் அப்புறம் நம்ம லிப்பும் அது மாதிரி கருப்பாகாது இதை புது ரத்த ஊறும் அதனால் இதை நான் டெய்லியும் கண்டினியூஸாக சாப்பிட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் குடும்பத்துக்கே எங்கள் ஃபேமிலியே எந்த காய் பிடிக்குன்னா உருளைக்கிழங்கு தாங்க நாங்களே உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உருளைக்கிழங்கு மாதிரி இருக்குங்க ஏன்னா இந்த உருளைக்கிழங்கும் இன்னும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இது வந்து நாட்டு உருளைக்கிழங்கு இது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆப்பிள் மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது சாப்பிட்டா கூட நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருப்போம் போல் 
தெரியல சரி நம்ம அடுத்த இதுக்கு போல வாங்க பழக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியும் ஹியூமன் பீங்ஸ் எப்போவுமே அந்த வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கினா டெய்லியும் ஃப்ரிட்ஜிலே வைக்கிறாங்க அது ரொம்ப கேட்க பழக்கங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம வெஜிடபிள்ஸை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணுங்க அது மாறிடும் டேஸ்ட்டும் மாறிடும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் உங்களோட வெஜிடபிளில் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுங்க பாய் நம்ம மீனை கழுவலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து ஏதாச்சும் இல்லை வந்து தண்ணி பிடிச்சி இதில் ஊற்றுங்க அப்புறம் நம்மளுக்கு மெயினாக என்ன தேவைன்னா மஞ்சள் தூள் உப்பு போடணும் உப்பு மஞ்சள் தூளும் போடணும் அது போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ அதில் நல்லா வாஷ் பண்ணி இன்னொரு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நிறையா டைம்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நிறையா டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அந்த மீனில் இருக்க சிக்கு வாசம் அப்புறம் மீனில் இருக்க அழுக்கு மீனில் இருக்க அழுக்கு அந்த மாதிரிலாம் போயிடும் இப்போ வந்து இந்த தண்ணி வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் செடியில் கொட்டலாம் செடியாச்சும் கொஞ்சம் வளரட்டுங்க மூணு தடவை மூணு தடவை போடணுங்க உங்களுக்கு இன்னும் சந்தேகமாக இருந்தது மீன் மேலே சந்தேகமாக இருந்ததுன்னா எவ்வளோ தடவை வேணாலும் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் மத்தி நார்மலாக சின்னதாக தான் இருக்கும் இன்னைக்கு மத்தி வந்து சூப்பராக நல்லா பெரிய அகலமான ஒரு வடச்சட்டி வச்சிருக்கேன் அதுல கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்தி இருக்கேன் இப்ப தேங்காய் எண்ணெய் வந்து காஞ்ச உடனே நான் ஒன்றரை தேங்காய் வந்து நான் திருவி வச்சிருக்கேன் அதாவது ஒரு முழு தேங்காவும் ஒரு அரை முடியும் திருவி வச்சிருக்கேன் அதை இப்போ ஆட் பண்ணி நான் நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் மீன் குழம்பு என்ன மீன் குழம்பு செய்ய போகிறேன்னா வருத்தரைச்ச மீன் குழம்பு அதாவது தீயல் ஸ்டைல் இது கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டில் நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரவுன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஃப்ரை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் தேங்காய் வந்து நல்லா செவக்க வருத்தாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வர மல்லி வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணலாம் கருவேப்பில் கழுவி கொடுப்பாப்பா ஒன்றுலேருந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இது போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் இது கூட குடம்புளின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் இந்த புளி பார்த்தீங்கன்னா வந்து வயிற்றுக்கு ரொம்ப நல்லது வயிற்றுல வந்து எந்த உபதரமும் பண்ணாது இது வந்து கொஞ்சமாக சுடுதண்ணியில் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த குடம்புளியை இதை தான் நம்ம யூஸ் ப இது தான் நம்ம இந்த மீன் குழம்புக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது அதனால் இதை தான் நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஃப்ரை பண்ணலாம் லைட்டாக மீன் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ரெசிபி ஒன்று தான் பட் நான் எப்போவுமே எந்த ஐட்டம் எந்த ரெசிபி பண்ணாலும் நம்ம திரும்ப திரும்ப பண்ணுறப்ப ஏதோ ஒரு அடிஷன் நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஒரு தடவை நம்ம அந்த ஒரிஜினல் ரெசிபியில் இல்லாத ஒரு ஐட்டம் ஏதோ ஒன்று ஆட் பண்ணுவேன் இப்போ இஞ்சி வெலை பொண்ணெலாம் நாங்கள் போட மாட்டோம் பட் நான் இன்னும் நல்ல ஒரு என்ஹன்ஸ்டு நல்ல சூப்பராக வந்து டேஸ்ட் நல்லா வரணும்னு சொல்லி நான் ஒரு ரெண்டு மூணு இஞ்சி வெலை பூண்டு ஆட் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி ரெண்டு தக்காளியும் ஆட் பண்ணுவேன் பட் நார்மலி அந்த ஒரிஜினல் ரெசிபி தீயல் ரெசிபியில் இதில் ஆட் பண்ண தேவையில்லை இந்த ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் லோ ஃப்ளேம்லேயே ஃப்ரை பண்ணுங்கள் கருப்பாக கூடாது தேங்காய் கருப்பாச்சுன்னா டேஸ்ட்டு போயிடும் இப்போ இது கூட ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ தக்காளி நல்லா லைட்டாக வதங்கிருச்சு தக்காளி ரொம்ப அளவு வதங்க தேவையில்ல ஒரு முக்காப்பதம் வதங்கினா போதும் இப்போ இது கூட வந்து சும்மா ஒரு நாலு வெள்ளை பூண்டு பல் அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு கால் இன்ச் இஞ்சி துண்டை வந்து சின்ன பீஸாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆற வச்சுட்டு 
நம்ம நல்ல மிக்சியில் வந்து நல்ல நைஸாக அரைச்சிடலாம் மசாலா பார்த்திங்களா எப்படி இருக்குன்னு இப்போ இது நல்லா ஆர வச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில் நைஸாக அரைக்கணும் மிக்சியில் நைஸாக அரைக்கிறப்போ ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து அதையும் அது கூட சேர்த்து நம்ம நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் இப்போ ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு வந்து நான் கொஞ்சமாக இஞ்சி வெள்ளை பூண்டு அப்புறம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இது கூட நம்ம நீங்கள் வந்து குறுமுளகு ஆட் பண்ணலாம் முழு குறுமுளகு சேர்த்தி வச்சு நீங்கள் அரைக்கலாம் குறுமுளகு இல்லை சொன்ன அதை ஆட் பண்ணல அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன் குழம்புக்கும் வந்து குறுமுளகு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவாங்க நான் எனக்கு வந்து குறுமுளகு குறுமுளகு ஆட் பண்ணல நான் அதுக்கு பதில் வந்து குறுமுளகு தூள் வந்து நான் குழம்புல ஆட் பண்ணிடுவேன் கடைசி அரைக்கி வைக்க போகிறப்போ அரைச்சி வச்ச விழுதை வந்து நான் ஒரு கல்ச்சட்டியில் போட்டு வச்சாச்சு அது கூட ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகாய் ரெண்டாக கிழிச்சு நான் போட்டேன் இப்போ இது கூட நம்ம தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணலாம் உப்பு வந்து எப்பவுமே கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணும் ஏன்னா கடல் மீனில் ஆல்ரெடி உப்பு இருக்கும் ஸோ உப்பு அளவாக ஆட் பண்ணலாம் நான் இப்போ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறேன் உப்பு பார்த்தீங்கன்னா மீன் மசாலா ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி வெள்ளை போட்டு சின்ன வெங்காயம் போட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு அப்புறம் அது கூட வந்து ஸ்ரையை வந்து ஹாஃப் லெமன் ஆட் பண்ணியிருக்கா இது கூட நம்ம தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் மஞ்சள் தூள் அது மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு சிட்டிகை அப்புறம் வந்து மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உங்களோட ஸ்பைஸ் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் கொஞ்சம் காரமாக தான் நாங்கள் செய்வோம் இப்போ இது கூட உப்பு உப்பும் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி உப்பு கம்மி ஆட் பண்ணுங்க அப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுறப்போ ஒரு பீஸ் ஃப்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு மறுபடியும் பத்தலைன்னா மறுபடியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாயம் இதில் ஆல்ரெடி ஒரு லெமன் ஜூஸ் வந்து புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் மசால் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை அப்படியே நம்ம ஃபிஷ்ஷில் வந்து தேய்ச்சி வைக்கலாம் ஒவ்வொரு மீனாக எடுத்து தேய் ஃபுல்லாக மீன் ஃபுல்லாக வந்து கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சி எடுத்து இன்னொரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து இந்த குழம்பு வந்து நல்லா கொதி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மீன் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது கூடயே வந்து குடம்புளி ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கொதி மீன் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கொதி வரணும் நல்ல கொதி கொதிச்சோன்னா நம்ம தட்டு போட்டு மூடி நம்ம ஸ்லோ ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் விட்டால் மீன் வெந்துடும் இப்போ மீன் போட்டாச்சு இப்போ குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் வெந்துருச்சு மீன் சூப்பர் வாசனையாக இருக்கு மசாலா தடவி வச்சிருக்கு மீனுக்கு நீ இதை மீனை பொறிச்சிடலாம் நம்மளோட மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்புறம் நம்மளோட ஃபிஷ் ஃப்ரை அப்புறம் அது கூட சாலட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸோ இதுதான் நம்மளோட சண்டே ஸ்பெஷல் சமையல்